Hello viewers, Assalamu alaikum. Aske DIT Physiology first lecture. Uh, Ami Dr. Hasanat, Atmade Shabaike, Shubhacha, or Amontron Danati. Aske lecture Ami Gastrointestinal Physiology, the Functional Anatomy, Electrophysiology of GI Smooth Muscle, and Principle of GI Motility near Kotabolko. The Shuru the Amrak to overview of the functional anatomy. Elementary canal. Uh, basically, it is a muscular tube that extends from mouth to the anus. And different parts of this GI tract, you know, that it starts from the oral cavity, then uh, oropharynx, laryngopharynx, below it is continuous with the esophagus, then stomach, then small intestine. And small intestine and amla jani je prathome duodenum jejunum then ileum er pore large intestine shuru hocche cecum theke then cecum ascending colon transverse colon descending colon sigmoid colon rectum and anal canal so these are the different parts of the elementary tract and jodi gi tract er part jigesha kore tahole amra stomach theke shuru korbo gastrointestinal tract er part jodi porikkhate jigesha kora hoy so, I hope you will have the anatomy of the anatomy of the Just short recapitulation of the anatomy of the anatomy of the anatomy of the different layer of the GIT wall. of the anatomy of the anatomy of the anatomy of the gastrointestinal physiology. So, the anatomy of the anatomy of the anatomy of the anatomy the anatomy of the anatomy of যদি আপনি বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যান তাহলে দেখতে পাবেন এই যে ছবিটা যদি দেখেন এখানে ক্রস সেকশন দেওয়া আছে এর সবচেয়ে আউটার মোস্ট যে পোর্ট আছে সেটা হচ্ছে সেরাস দেন নেক্সট লেয়ার হচ্ছে মাসল লেয়ার স্মুথ মাসল লেয়ার তো স্মুথ মাসল এখানে দুই ধরনের স্মুথ মাসল আছে আউটার যে লেয়ারটা এটা হচ্ছে লংগিটিউডিনাল স্মুথ মাসল লেয়ার আর ইনারটা হচ্ছে সার্কুলার স্মুথ মাসল লেয়ার ওকে আচ্ছা এরপরে ইনার সার্কুলার মাসলের পরে হচ্ছে এরপরে সাবমিউকাস the layer among the most uh, inner side of the so, mucus. So, after the inside to outside, then the mucus layer the should work, then sub mucus, then circular smooth muscle, longitudinal smooth muscle, or the serous. Okay, so a kind of GIT is a mechanical activity, which is called gut motility. It is the most important of the smooth muscle the layer class. It is number of the details for us now with the hobby to understand the different types of gut motility. Okay. আরেকটা জিনিস এখানে আমাদেরকে লাগবে সেটা হচ্ছে এখানে খেয়াল করেন যে আউটার লংগিটিউডিনাল লেয়ার এবং যে ইনার সার্কুলার স্মুথ মাসল লেয়ার এই দুইটা লেয়ারের মাঝখানে একটা নিউরোনাল নেটওয়ার্ক আছে বা নার্ভ প্লেক্সাস বলি এই মাসল দুই মাসল লেয়ারের মাঝে যে এই যে যে নার্ভ প্লেক্সাসটা আমি যদি একটু দেখাই এটার নাম হচ্ছে মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস এই যে এই মাসখানে থাকতেছে Mind prick plexus, Othoba or back plexus. Calling Acha are sub mucus uh, layer uh, arecta age dekte person is arecta neuronal network by plexus. Eta huh? camera both this is a sub mucosal plexus, Othoba misnurse plexus. Okay, a duta nerve plexus, nye muloto GIT the local nervous system. Eta uh, camera enteric nervous system. Okay, so a poroboti is a two chobi direct to detail the Hano is a calcor and a can do it a neuronal plexus, plexus, samra dektepatsi, act of the submucus layer, data mesnas plexus, arecta hoce, do it a muscle layer and matska, that a mind trick plexus. Okay, the lama next slide to the Jatsi, Akonamra inner vision of the nerve supply of the GIT, on the visceral moto, a canoe into the autonomic nerve supply as a tobe, it too peculiar, it too different. Nerve supply. It is the GIT speciality. It is GIT nervous nervous system. GIT that is situated within the GIT wall. They take to again the clam do it a nerve plexus. There are the attach a muscle layer at a submucous layer. As a bong e do it a local nervous system. There are independently GIT function. K there are kind of control for the region of the local the nervous system of the GIT. Shedding up the enteric nervous system. Yes, sir. তবে এই এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম কে আবার এক্সট্রিনসিক যে নার্ভ সাপ্লাই যে অটোনমিক নার্ভ সাপ্লাই সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে আবার 
कारण मिनिब्रेन बला थार्डिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकल
যেটা এক্সট্রিনসিক সাপ্লাইয়ের পার্ট সিম্প্যাথেটিক এর মেইনলি বলা হচ্ছে যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার গুলো এসে এরা বোথ মাইন্ড ট্রিক প্লেক্সাস এবং মেসনার্স প্লেক্সাসে দেখেন ইনার্ভেট করছে ইনার্ভেশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি এরা এন্টেরিক যে মাইন্ড ট্রিক এবং মেসনার্স প্লেক্সাসের ফাংশনকে মডিফিকেশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি তারা জিআই যে মোটর অ্যাক্টিভিটিটাকে তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে ওকে অর্থাৎ সরাসরি সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর ডাইরেক্ট গাট হলে ইনার্ভেট করে না তারা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমের ভায়া হয়ে তারা কাজ করবে একই ভাবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক যেটা সেটা প্রি এখানে প্রি গ্যাংলিয়নিক যে ফাইবার গুলো দেখেন এরা বোধ দেখেন এখানে মাইন্ড ট্রিক প্লেক্সাসে ইনার্ভেট করছে এবং মেসনার্স প্লেক্সাস সাবট্রিকুয়াল প্লেক্সাসে ইনার্ভেট করছে এবং আলটিমেটলি देयर বাই দে ক্যান অলসো ইনফ্লুয়েন্স দা মোটর অ্যাক্টিভিটি অফ দা কার্ড সো এখানে এক্সটেনসিক নার্ভ সাপ্লাই বলতে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক আর ইনট্রিনসিক যেটা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেম তাহলে এখন আমরা যদি দেখি যে ইনট্রিনসিক যে নার্ভ সাপ্লাই অর্থাৎ এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমের দুটো প্লেক্সাস বললাম কার কি ফাংশন এখানে যে মাসেল লেয়ারে যে প্লেক্সাসটা আছে অর্থাৎ মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস বা অরবেট প্লেক্সাস এটার বেসিক ফাংশন হচ্ছে টু কন্ট্রোল অফ মুভমেন্ট অর মর্টালিটি অফ দা গাট গাটের যে যে মেকানিক্যাল যে ইভেন্ট গুলো আছে মুভমেন্ট বলেন বা মর্টালিটি বলেন এইগুলোকে কন্ট্রোল করাই হচ্ছে সোজা কথা গাটের যে স্মুথ মাসেল যে অ্যাক্টিভিটি গুলো এগুলো হচ্ছে মাইন্ট্রিক প্লেক্সাস কন্ট্রোল করবে ওকে আচ্ছা আর যে সাব মিউকোসাল বা মেসনার্স প্লেক্সাস এটার মেইন কাজ হচ্ছে কন্ট্রোল দা সিক্রেটরি গাট অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ গাটের যে বিভিন্ন সিক্রেটরি যে সেল আছে এইগুলোকে সিক্রেশনটাকে কন্ট্রোল করা এবং গাটের যে লোকাল ব্লাড ফ্লো ব্লাড ফ্লো টু দা গাট এটাকে কন্ট্রোল করবে হচ্ছে সাব মিউকোসাল প্লেক্সাস এটা হচ্ছে সংক্ষেপে আমরা ফাংশন দেখে নিলাম এরপরে আমরা ডিটেল করে আলোচনা করব আর এখানকে ইম্পর্টেন্ট কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার যারা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমের কাজ করতেছে এর ভিতরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে যে এসিটাইল কোলিন তারপরে এছাড়া ভ্যাসো অ্যাক্টিভ ইন্টেস্টিনাল পেপটাইড ভিআইপি সেরোটনিন এনকেফালিন সাবস্টেন্স পি নরেপিনেফ্রিন গ্যাবা নাইট্রিক অক্সাইড দিস আর দা আদার নিউরো ট্রান্সমিটার দ্যাট অল দ্যাট আর অলসো ইনভলভ ইন দা এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমস ওকে এখন আমরা এক্সট্রিনসিক ইনার্ভেশন অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এবং যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এরা ডাইরেক্টলি কিন্তু গাট ওয়াল কি ইনার্ভেট করছে না এরা মেইনলি জিআইটি যে লোকাল নার্ভাস সিস্টেম ইনফ্রিনসিক যে নার্ভাস সিস্টেম আছে অর্থাৎ এন্টেরিক নার্ভাস সিস্টেমটাকে ইনার্ভেট করে তাকে মডিফিকেশনের মাধ্যমে গাটের মোটর অ্যাক্টিভিটিটাকে কন্ট্রোল করবে তো আমরা যদি দেখি প্যারাসিম্প্যাথেটিক আমরা জানি মেইনলি ইট ইস ক্যারিড বাই দা ভায়া ভেগাস এন্ড পেলভিক নার্ভ আমরা জানি ভেগাস নার্ভের সাপ্লাই কোন পর্যন্ত ট্রান্সভার্স কোলনে রাইট টু থার্ড পর্যন্ত এরপর থেকে শুরু হবে হচ্ছে পেলভিক স্প্যালেকনিক নার্ভ ওকে আচ্ছা তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর গাটের উপরে প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর যে নেট ইফেক্ট সেটা যদি বলি এটা স্মুথ মাসেলের কন্ট্রাকশন করাবে কারণ প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করছে এর স্মুথ মাসেলের কি করবে কন্ট্রাকশন করবে আর স্ফিংটারকে রিল্যাক্সেশন করবে তাহলে কি হলো গাটের যে মোটিলিটি বা মুভমেন্টটাকে স্টিমুলেশন করবে ওকে সিক্রেশনটাকে গাটের যে সিক্রেশনটাকেও স্টিমুলেট করবে তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আচ্ছা এরপরে আসেন এক্সট্রেনসিক নার্ভাস নার্ভ সাপ্লাই আর একটা পার্ট হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম দ্যাট ফাইবারস অরিজিনেট ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড বিটুইন থোরাসিক ফাইভ থেকে লাম্বার টু অথবা থোরাসিক এইট থেকেও বলতে পারেন টি এইট টু লাম্বার টু আপনারা জানেন লাম্বার ওয়ান টু এটা হাইপোগ্যাস্টিক না এর আগে যে বিভিন্ন সেগমেন্ট থেকে ফাইবারগুলো আসবে এবং তারা ডিফারেন্ট জিআইটি ডিফারেন্ট পার্টে সাপ্লাই দিয়েছে সিম্প্যাথেটিক ইনার্ভেশন তো নেট ইফেক্ট যদি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের বলি তাহলে হচ্ছে এরা হচ্ছে অপোজিট টু প্যারাসিম্প্যাথেটিক যেটা স্মুথ মাসেলের রিল্যাক্সেশন করবে স্ফিংটারগুলোকে কন্ট্রাকশন করবে তার মানে গাটের যে ইন মোটিলিটি মোটিলিটি বা মুভমেন্ট সেটাকে ইনহিবিট করবে আমাদের কিন্তু গাটের যে ইম্পর্টেন্ট স্প্রিংটার গুলোর নাম কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যেমন ধরেন ইসুফেকাসে যদি চিন্তা করেন আপার এন্ড লোয়ার ইসুফেজিয়াল স্প্রিংটার স্টোমাকের ওখানে আছে পাইলোরিক পার্টিজিক পাইলোরিক স্প্রিংটার আছে তাই না তারপরে একটা আছে আইলিওসিক্যাল জাংশন ওইখানে একটা স্প্রিংটার আছে এছাড়া ধরেন এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল যে অ্যানাল স্প্রিংটার আচ্ছা এরপরে এখন আমরা চলে যাব জেনারেল প্রিন্সিপাল অফ গ্যাস্ট্রোটেস্টিনাল মর্টিলিটি 
আমরা মোটিলিটি ডিফারেন্ট পার্টে ডিফারেন্ট মোটিলিটি আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনার আগে আমরা একটু মোটিলিটির জেনারেল প্রিন্সিপালটা বোঝার চেষ্টা করব তো অলরেডি আমি বলেছি যে মোটর ফাংশন অফ দা গাট বাই যে মোটর যে মুভমেন্ট হ্যাঁ দ্যাট ইজ মেইনলি পারফর্ম বাই দা স্মুথ মাসেল ইন ইটস ওয়াল অলরেডি বলেছি দুই ধরনের স্মুথ মাসেল আছে লংগিটিউডিনাল এবং আছে সার্কুলার স্মুথ মাসেল এদের মাধ্যমেই কিন্তু আলটিমেটলি স্মুথ মাসেলের ফাংশনের মাধ্যমেই কিন্তু গাটের যে মুভমেন্ট বা মোটিলিটিটাকে जानेंटियमिटी So gastrointestinal smooth muscle functions as a sensitive number one. Another to modern information is that our pacemaker tissue got a shunetchi. Our heart is dekhe chhi the SNO pacemaker. Erag respiratory system mein our ekta pacemaker se le naam dene pre bond jingar je complex medulla the avasti to. Tale ekhane ho dekha dote GIT walo kintu pacemaker se le se. Jeta naam ho chhe interstitial cells of kajal. Located between the longitudinal and circular muscles. अनेक श्वाय पुरी खाते जिगाशा करें जे S maker cell को थाई को थाई ऐसे जबकि ना अपना कहते हैं S not नहीं है प्रश्न करते हैं अपने बोल लें जिस S maker तो ये बोलते हैं अच्छा R कौन S maker है नाम जानो कि ना body R कौन को थाई S maker से तो अपन आम लोग इन दे example बोल देते हैं ओके एक बार एक तो जिन्हें ख्याल करें एक बार हम लोग एक तो � এখানে পরীক্ষাতে আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে যে জিআইটি এর যে স্মুথ মাসেলের কি কি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হয় এখানে বেসিক্যালি দুই ধরনের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আমরা অবজার্ভ করি তার ভিতরে একটাকে আমরা বলি বেসিক ইলেকট্রিক্যাল রিদম সেটাকে স্লো ওয়েভ বলে আরেকটাকে বলে হচ্ছে স্পাইক পটেনশিয়াল অথবা ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল তো শুরুতে আমি একটু বেসিক ইলেকট্রিক্যাল যে রিদম সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো এখানে যদি फल परीक्षा रिदम रिदमिकल रिदम पावे तब बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जीतु एरा ट्रु एक्शन पटेंसियल ना इधर कारण है किंतु स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कर बैठा। ओके 
তাহলে এখন কথা হচ্ছে এই যে যে ফ্লাকচুয়েশনটা কেন হচ্ছে এই যে যে লোকাল একটা যে স্মুথ মাসেলের ভোল্টেজটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা তো নতুন একটা স্টিমুলেশন দরকার এই ইমপালসটা কে দিচ্ছে ইমপালসটা রেস্টিং কন্ডিশনে তো আমি আপনি কোন ধরনের দেখা গেল যে কোন ধরনের আপনি স্টিমুলেশন अप्लाई না করার পরও এখানে আরএমপি টা কেন ফ্লাকচুয়েট করছে ওই যে গার্ড বলে যে কি হচ্ছে নিজস্ব একটা কি আছে পেসমেকার সেল আছে ইন্টারস্টিশিয়াল সেলস অফ ক্যাজাল এইখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি রিদমিক্যালি ইমপালস জেনারেশন হচ্ছে এবং এই ইমপালসের কারণে হয় কি এটা এসে যখন এই পাঁচটা সেলে ট্রান্সমিট হবে তখন হবে কি এই জিআইটি স্পুক মাসেলে কিছু উইক ক্যালসিয়াম চ্যানেল থাকে উইক বা স্লো ক্যালসিয়াম চ্যানেল এই স্লো ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে স্লোলি ক্যালসিয়াম আয়ন যখন স্পুক মাসেল সেলের ভিতরে ঢুকবে তাহলে দেখেন আস্তে আস্তে স্লোলি এটা ডিপোলারাইজেশন হলো আস্তে আস্তে পজিটিভের দিকে গেল তবে যাওয়ার পরে এটা আবার পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে যাওয়ার কারণে আবার পটাশিয়াম এই দেখেন ভোল্টেজটা আবার নেগেটিভের দিকে চলে আসছে আর জিআইটি স্পুক মাসেলে যদি বলি থ্রেশোল্ড ভোল্টেজ সেটা মনে রাখবেন -40 -40 মিলিভোল্ট হ্যাঁ তবে এই বিইআর এরা কিন্তু থ্রেশোল্ড লেভেলকে টাচ করতে পারতেছ না দেখেন থ্রেশোল্ড লেভেলের নিচে আছে কারণ থ্রেশোল্ড লেভেলকে টাচ করলে কিন্তু ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল ডেভেলপ করবে मासिल they helps to maintain the tone of gi smooth muscle and different motor activity a br it is the actual the basis it act to pari apnara dekhte parben ei khan ekhon dekhen arekta je electrical activity ami bolam spike potential spike potential ta these are the true action potential ei ta and that can cause contraction of the gi smooth muscle kibhabe hoy dekhen ekta jinish khyal koren এই যে মাঝের চিত্রটা এখানে যদি একটু দেখেন এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি যে শুরুতে এই যে ফার্স্ট ওয়েভটা দেখেন এটা হচ্ছে স্লো ওয়েভ এই প্রথম ওয়েভটা দেখেন এই লেভেলটাকে দেখানো হয়েছে কি দিস ইজ থ্রেশুল দ্যাট ইজ মাইনাস 40 মিলিভোল্ট এটা ধরেন মাইনাস 40 মিলিভোল্ট তাহলে প্রথম এই যে এই স্লো ওয়েভটা দেখেন থ্রেশুল লেভেলকে ক্রস করে নাই বা থ্রেশুল লেভেলে রিস করে নাই এটা সাব থ্রেশুল হ্যাঁ এই জন্য দেখেন নিচে এটার করেসপন্ডিং যে যদি আপনি খেয়াল করেন এইখানে নিচে মেকানিক্যাল ইভেন্টটা দেখা হয়েছে যে স্মুথ মাসেলের এখানে টেনশনটা কোনো পরিবর্তন হয় না যা ছিল সেটাই রয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু এর পরবর্তীতে দেখেন এর পরের যে ওয়েভটা এখানে দেখানো হয়েছে যখন এই আপনি যখন কোনো কারণে স্মুথ মাসেলকে স্টিমুলেশন স্টিমুলেটেড হবে হ্যাঁ যখন স্টিমুলেটেড হলো এবং সে তখন এই যে বিই আর বা স্লো ওয়েবটাই থ্রেশুল লেভেলকে দেখেন এখন টাচ করছে বা ক্রস করছে যখনই থ্রেশুল লেভেলে পৌঁছাবে তখনই কিন্তু এইটার উপরে দেখেন স্পাইক পটেনশিয়াল ডেভেলপ করবে অর্থাৎ এই যে উপরের ছবিটাতে দেখেন এই যে স্লো ওয়েবটা যখনই থ্রেশুল লেভেল পৌঁছে গেল তখনই কি হবে এইখানে ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে যাবে এবং ক্যালসিয়াম এন্ট্রি হবে যে কারণে কিন্তু এই যে ডিপোলারাইজেশন এবার তারপরে আবার পটাশিয়াম চ্যানেল ওপেন হয়ে রিপোলারাইজেশন হবে এবং এটার একটা এই স্লো ওয়েভের টপ পার্টে অর্থাৎ মোস্ট ডিপোলারাইজিং পার্টের উপরে এই যে যে ডিপোলারাইজেশন রিপোলারাইজেশনের মাধ্যমে একটা স্পাইক তৈরি হলো এইটা হচ্ছে ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল এন্ড দিস ইজ কলড স্পাইক পটেনশিয়াল এন্ড দিস ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাকচুয়াল স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশন অফ দ্য জিআইটি हरमोन जेमन गैसट्रीन তারপরে মটিলিন 
cholecystokinin they can uh, give this extra stimulation that tokhon jokhoni ara stimulation dibe tokhoni kintu slow wave ta ei threshold level ta cross korbe tokhoni kintu voltage related calcium channel open hobe ebong true action potential hobe jeta ke spike potential bolche okay ebong jokhoni dekhen spike potential holo tali ei tar niche etar mechanical event ta jodi khyal koren ei je sorry ei khane dekhen स्मूथ मसल कंट्रैक्शन स्मूथ मसल कंट्रैक्शन बोझाना स्मूथ मसल टेंशन तम्बर पटेंसियल इनक्रीज कर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन जो स्ट्रेंथ से इनक्रीज कर देखें तीन टाइप स्पाइक तो लेकिन कंट्रैक्शन है फोर्स आ रहा है टू बार से ये पर देखें प्राय एक है ना पास्ट टाइप स्पाइक है तो लेकिन इधर कंट्रैक्शन है फोर्स सब चीजें बेची तार माने फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ स्पाइक्स जो तो बेची स्ट्रांग स्टिमुलेशन हो बे तो तो बेची स्पाइक के � इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस जब तो बढ़ाते थक बन रेस्पोंस तो तो बढ़ गए जब वो स्केलेटल मसल है शायद इखने पे डिफरेंस के स्केलेटल मसल होते हैं कंट्रैक्शन को ले तो कर बन आकोले एक बारी कर बन तो ना वीक कंट्रैक्शन बेस्ट नहीं रहता इन्ते इखने जीआईटी स्पोर्ट्स मसल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज दे � they occur automatically when the RMP of GI smooth muscle become more positive. That is the RMP is when minus 40 millivolt ke cross be, more positive than minus 40 millivolt. Then it will cross the threshold level ke cross and then it will cross the spike potential level. Okay? And then it will tell you that the spike potential development is not done. The threshold level of the task of the stimulation that the stimulation that already was the acetyl poly stimulates for a GIT smooth muscle stimulate for it when increase the number of a spike and the tension of the spike smooth muscle acetyl poly is an arrogance factor already was a distension Vegas stimulation gastrin motilin policies to can in the glass about epinephrine ever key correct epinephrine can do a attack inhibit the number of a spike for my day पहले स्पाइकर्स नंबर जो दिखो में जाए पहले क्या होगे अब तो मासले टेंशन कितने को में जाए ओके पहले अमार मन है इटा अमी वो जो थे पहले थी तले एक अंत के एक तो जिन्हें ख्याल करें और एक शुमार जनरल की तो लोगों की तरह टीचर वाले प्रश्न बोले करते पड़े जो एक तो नार्प पे एक्शन पोटेंशियल एवं एकाने किन्तु डिपोलराइजेशन होते हैं कैल्शियम की कैल्शियम इन्फ्लक्स और नार्बर एक्शन को आया डिपोलराइजेशन की दिया है सोडियम इन्फ्लक्स की है ना ये वो इटा सोडियम इन्फ्लक्स से रैपिड सोडियम चैनल ये जो नो इटा स्पाइया देख बैंड ये खूब शार्प है इतने एकाने कैल्शियम चैनल गुला क ओ इखने हम लोग दूसरों ने एक्टिविटी देखला हम एक तो से बेसिक इलेक्ट्रिकल रीडम और एक तो से स्पाइक पोटेंशियल बेसिक इलेक्ट्रिकल रीडम इटा डू नॉट प्रोड्यूस मासिल कंट्रैक्शन बट स्पाइक पोटेंशियल इज रेस्पोंसिबल फॉर ट्रू मासिल कंट्रैक्शन एवं स्पाइक पोटेंशियल के जन्म बोसी ट्रू एक्शन प आपने दर बेटर अंडरस्टैंडिंग है जो ना इस स्लाइड पे देखा थी जो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो मेकैनिकल रेस्पोंसिव मोड़ थे ये रिलेशनशिप है शेटे जो भी ख्याल करें तो अपन अपना रेस्टिंग कंडीशन है थकी देखें ख्याल करें जब अपन रेस्टिंग कंडीशन है आपसी तो अपन ये जो स्लो � तो अपन एक तो जितने स्पाइक डेवलप करते हैं एवं हम देखें स्पाइक जहेतु शंखा कम शेतु मासिल टोन अतः मासिल कंट्रैक्शन इज ऑल को टोन इंक्रीज करते हैं जिसमें उस तरह स्पाइक डेवलप करते हैं शेखने के टोन मासिल टोन टाइम इंक्रीज करते हैं बट ये खूब बेशी ना ये जो नो बोलते हैं जो ये बीईआर किंतु � अच्छा दीदी और छोटी टाइप है क्या 
এখানে ধরেন কোনো কারণে স্মুথ মাসলে স্টিমুলেশন মানে এটা আগেই বলছি কি কি ভাবে স্টিমুলেশন যখন স্টিমুলেশন দিলেন তাহলে দেখেন এই যে স্পাইক্স এর থ্রেশহোল্ড লেভেল কে টাচ করলো হ্যাঁ আপনার আরএমপি টা যখন থ্রেশহোল্ড এ চলে গেল তখনই কিন্তু এই যে স্পাইক ডেভেলপ করছে অ্যাকশন পটেনশিয়াল ট্রু অ্যাকশন পটেনশিয়াল তখনই কিন্তু এই যে মাসলের টোন দেখেন অনেক ইনক্রিজ করেছে এই সমস্ত জায়গায় স্পাইক মাসলের টোন ইনক্রিজ করছে ওকে আবার ধরেন ইনহিবিটেড যেটা বলেন এপিনেফ্রিন ইনহিবিট করে বলেছি ইনহিবিট করলে কিন্তু দেখেন এই যে আরএমপি টা থ্রেশহোল্ড লেভেল কে টাচ করতে পারে না এখানে আরএমপি টার যে মোস্ট টপ পার্ট দেখেন থ্রেশহোল্ড লেভেলটা সাব থ্রেশহোল্ড লেভেলটা আছে এই দেখেন সাব থ্রেশহোল্ড লেভেলটা আছে লেভেলে আছে তাহলে কিন্তু এখানে মাসল টোন দেখেন ইনহিবিটেড হয়েছে মাসল টোন কমে গেছে ওকে যেটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তাহলে বোঝা গেল যে এটা কিভাবে যে এই যে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল রিদম এবং তার স্পাইক পটেনশিয়াল দ্বারা কিভাবে এই স্মুথ মাসলের যে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশনটাকে কন্ট্রোল করছে সো দিস ইজ দা ইলেকট্রিক্যাল বেসিস অফ দা ফাংশন অফ দা স্মুথ মাসল অফ দা জিআই ট্র্যাক তাহলে এই কথাগুলোকে আমি যেটা বললাম ইলেকট্রোফিজিওলজির ভিতরে আমি যদি সামারাইজ করি তিনটা জিনিস এখান থেকে ইনফরমেশন আমরা নেব একটা হচ্ছে স্লো ওয়েভ দ্যাট আর নট অ্যাকোম্পানিড বাই অ্যাকশন পটেনশিয়াল অর স্পাইক পটেনশিয়াল যে সমস্ত স্লো এভের মাথায় স্পাইক বা অ্যাকশন পটেনশিয়াল নাই দে ডু নট এলিসাইড কন্ট্রাকশন তারা মাসেল কন্ট্রাকশন করবে সোজা কথা আবার যে সমস্ত স্লো ওয়েভের মাথায় অ্যাকোম্পানিড বাই স্পাইক পটেনশিয়াল দে উইল ইভোক দা মাসেল কন্ট্রাকশন আর ইনক্রিজ দা মাসেল টো যেটা দুই নম্বর ছবি দেখেন এটা বলছি তিন নম্বর ছবিতে আমি এটা সরি আরেকটা ইনফরমেশন যেটা আমরা বলেছি যে এই যে মাসেল স্মুথ মাসেলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে এইটার ফোর্সটা ডিপেন্ড করবে নাম্বার অফ স্পাইক যত স্ট্রং স্টিমুলেশন হবে নাম্বার অফ স্পাইক তত বেশি হবে স্মুথ মাসেলের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা তত বেশি হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন আমি চলে যাচ্ছি যে জিআইটির যে মোটিলিটি স্ট্রিনাল মোটিলিটি বা মুভমেন্ট আমরা বলি এই মোটিলিটিকে মেইনলি আমরা দুইটা ভাগে বা দুইটা স্টেটে দুই ধরনের মোটিলিটি হয় যেমন একটা স্টেট হচ্ছে ফেড স্টেট মোটিলিটি বলি আর একটা হচ্ছে ফাস্টিং স্টেট মোটিলিটি ফেড স্টেট মোটিলিটিটা হচ্ছে আফটার ইটিং মিল আমি মিল নিলাম হ্যাঁ মিল খাওয়ার পরপরই ইটিং এর পরপরই যে ইন্টেস্টিনাল যে মোটিলিটি বা মুভমেন্টগুলো হবে এটাকে বলবো ফেড স্টেট মোটিলিটি मुभमेंट हो आलोचना डायजेशनल হওয়ার পরে আপনি একটা প্রলং টাইম কিন্তু নেক্সট মিল আসার আগে একটা এই যে পিরিয়ডটা ফাস্টিং স্টেট যেটাকে বলে আমরা ফাস্টিং স্টেট এই সময় গাটলে এক ধরনের মুভমেন্ট হবে এটাও আসলে এক ধরনের প্রপালসিভ ইন ন্যাচার হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্স এটার কাজ হচ্ছে দেখেন ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরেও কিছু রেসিডুয়াল কন্টেন্ট স্টমাক এবং ইন্টেস্টাইনে থেকে যায় হয়তো কিছু ডাইজেস্টিভ জুস কিছু এনজাইম হয়তো কিছু রেসিডুয়াল ফুড প্রোডাক্ট হ্যাঁ রয়ে গেছে এইগুলোকে আবার কি করবে প্রপেল করে করে এই মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্স এই মোটর মুভমেন্টের মাধ্যমে তারা আস্তে আস্তে সুইপ করে করে 
কোলনের দিকে নিয়ে যাবে এইটাকে বলা হচ্ছে মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্স ঠিক যেমন ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা যখন কোথাও দাওয়াত খাইতে যাই অনেক মানুষ ধরেন বিয়ে বাড়িতে পাঁচশো লোক একবারে তার পাঁচশো লোক বসার সিটি থাকে না তাহলে একবারে একশো বা দেড়শো লোক বসতে পারে একটা ব্যাস খাওয়ার পরে সেখানে কিছু খাবার দাবারের কিছু উচ্ছিষ্ট বা রেসিডুয়াল যেগুলো থেকে যায় হ্যাঁ তারা খাবার উঠে যাওয়ার পরে এবার এগুলো পরিষ্কার করে পরিষ্কার করে ক্লিন আপ করে তারপরে আবার নেক্সট ব্যাস বসে ঠিক তেমনি আপনি একবার মিল খেলে খাওয়ার পরে একটা ডাইজেশন হলো একজাপশন হওয়ার পরেও কিছু উচ্ছিষ্ট বা ময়লা আবর্জনা থেকে যাবে এইগুলোকে আবার ফার্দার এই ফার্স্টিং এর সময় আপনার এই এমএমসি মোটর মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্স এরা এই উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট অংশকে সুইপ করে করে কোলনে নিয়ে যাবে এবং আপনার স্টোমাক এবং ইন্টেস্টাইন কে নেক্সট মিল নেওয়ার জন্য প্রিপেয়ার করবে কতটা মজার কাহিনী তো যাই হোক ফেড স্টেক মটিলিটি আর ফার্স্টিং মটিলিটি আমরা এই মটিলিটি বা এই মুভমেন্ট গুলোকে একটা জেনারেলাইজ যদি করি তাহলে বেসিক্যালি আমরা দেখব যে আসলে বেসিক্যালি দুই টাইপের দুইটা প্যাটার্ন আমরা পাবো বেসিক বা আমরা বলি বেসিক মুভমেন্ট সেটা একটা হচ্ছে প্রপালসিভ ইন ন্যাচার অর্থাৎ এই মুভমেন্টের মাধ্যমে গার্ড কন্টেন্ট গুলোকে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনকে পুশ করবে বা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে প্রপেল করে নিয়ে যাবে এই ধরনের মুভমেন্ট কে বলছে প্রপালসিভ বলতে এটা বলা হচ্ছে যে প্রপেলিং দা কন্টেন্ট অফ দা লুমেন ফরওয়ার্ড অ্যালং দা ট্র্যাক এট অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেট একটা নির্দিষ্ট রেটে তারা কিন্তু এই ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে প্রপেল করবে একটু অ্যাকোমোডেট ডাইজেশন অ্যাবজর্ন কারণ বেশি দ্রুত যদি আবার র্যাপিডলি প্রপেল করে তাহলে তো আবার ডাইজেশন অ্যাবজর্শন হবে না তখন আনডাইজেস্টেড থেকে গেলে কি হবে অ্যাবজর্শন না হইলে ডায়রিয়া হয়ে যাবে এই জন্য বলছে একটা নির্দিষ্ট রেট সো দিস প্রপালশন অফ ফুড ইস অ্যাচিভ বাই প্যারিস্টার্টিক তো এই প্রপালসিভ মুভমেন্ট এর বিভিন্ন সেগমেন্ট এবং বিভিন্ন নাম আছে যেগুলো আমরা পরে আলোচনা করবো বাট দিস ইজ দ্য ভেরি বেসিক টাইপ অফ আরেক ধরনের মুভমেন্ট অলরেডি আমি কিছুটা বলেছিলাম যে এদের কাজ হচ্ছে মিক্সিং মুভমেন্ট এদের কাজ হচ্ছে যে ইনজেস্টেড ফুড ম্যাটেরিয়াল গুলোকে জিআইটির যে সিক্রেশন বা বিভিন্ন ডাইজেস্টিভ জুস সিক্রেশন হচ্ছে এদের সাথে এদের সাথে সিক্রেশনের সাথে প্রপারলি মিক্স আপ করা এই জন্য বলা হচ্ছে মিক্সিং অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্ট উইথ দ্য ডাইজেস্টিভ জুসেস অ্যান্ড দিস মিক্সিং আর অ্যাকমপ্লিশড বাই দ্য রেড প্রপালসিভ অ্যান্ড সেগমেন্টাল মুভমেন্ট এই মিক্সিং মুভমেন্টের আবার কি এলিমেন্টারি ট্র্যাক্টের ডিফারেন্ট পার্টে এদের বিভিন্ন নাম আছে যেটা আমরা আবারও বলছি এই প্রত্যেকটা পার্টের আলাদা আলাদা মুভমেন্টের নিয়ে আমরা আলোচনা করবো বাট দিস ইজ দ্য ভেরি বেসিক টাইপকে বলা হচ্ছে মিক্সিং তো এখানে একটা বলা হচ্ছে রেট্রোপালসিভ একটা মুভমেন্ট বলা হচ্ছে রেট্রোপালসিভটা আবার খেয়াল করেন আমি ছোট্ট একটু কথা বলি ধরেন স্টোমাকে একটা পেরিস্টেলটিক মুভমেন্ট করে স্টোমাকের কন্টেন্টকে ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করতেছে মুভ করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেনে নিয়ে যখন পাইলোরিক স্পিংটারে গিয়ে গেল স্পিংটারটা ক্লোজ তাহলে স্পিংটারকে ধাক্কা খেলো ধাক্কা খেয়ে তাহলে কি হলো এটা আবার ব্যাক করলো এইটাকে বলা হচ্ছে রেড প্রোপালসিভ তার পরবর্তীতে আলোচনা করবো আর সেগমেন্টাল এটাও এক ধরনের মিক্সিং মুভমেন্ট স্মল ইন্টেস্টাইনে হয় সো ডিফারেন্ট পার্টের বিভিন্ন নাম আছে আমরা পরে আলোচনা করবো তাহলে মোটামুটি এমএমসিও কিন্তু এক ধরনের কিন্তু প্রোপালসিভ বা পেরিস্টাইটিক ইন ন্যাচার তার মানে আমরা যদি এই জন্য সমস্ত মুভমেন্ট যদি জেনারেলাইজ করি তাহলে আমরা বেসিক এই দুইটা পাবো একটা হচ্ছে প্রোপালসিভ মুভমেন্ট আর একটা হচ্ছে মিক্সিং মুভমেন্ট পরীক্ষাতে খুব কমনলি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট আর দ্য বেসিক মুভমেন্ট অফ জি আইটি তখন বেশি কথা বলার দরকার নেই শুধু বলবো প্রোপালসিভ মুভমেন্ট মিক্সিং মুভমেন্ট তবে এদের জি আইটির বিভিন্ন পার্টে বিভিন্ন নাম আছে সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করি এখন আমাদের আর একটা জিনিস জানতে হবে গার্ড মটিলিটি সম্পর্কে এই মটিলিটির একটা ল আছে বিশেষ করে যে প্রোপালসিভ যে মুভমেন্ট গুলা বা পেরিস্টাইটিক মুভমেন্ট they will always travel from the oral end towards the aboral ends of the intestine arthat oral ends to caudal end ta sob shomoy forward direction tar mane sob shomoy analog direction the oral to anus ei je je ekta direction specific etake bola hocche law of gut khub important porikkhate dhara hoy the peristaltic waves always travel from the oral end towards the aboral end of the intestine and this is the law of gut tobe ei law er kichu byatikrom ghotonao amra ghotte dekhi jetar naam hocche retroperistalsis tale dot tar mane seta ki normally peristalsis amra jani the forward direction e move kore tar mane analog direction e move kore tar poro dekha jacche kichu kichu khetre 
এর উল্টা দিকে পেরিস্টালসিস মুভ করতে পারে সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যদি গাটের প্রথম পয়েন্টে যদি অবস্ট্রাকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে পেরিস্টালসিস এর মুভমেন্টটা তখন অপোজিট হয়ে যাবে অর্থাৎ তখন কডাল টু ওরাল ডিরেকশনে পেরিস্টালসিস হবে এটাকে বলা হচ্ছে রিভার্স পেরিস্টালসিস অ্যান্ড অলসো রেট্রো পেরিস্টালসিস আপনারা বলতে পারেন এটার একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল হচ্ছে নৌশিয়া অ্যান্ড ভমিটিং আমাদের যখন বলি না বমি বমি ভাব লাগে তার মানে সবকিছু যেন মুখ মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে তার মানে এবার মুভমেন্টটা সবকিছু তো অন্য দিক দিয়ে বের হওয়ার কথা কিন্তু এখন যদি উল্টা দিকে আসে তাহলে এটা বলে নৌশিয়া আর যখন অ্যাকচুয়ালি ফুড কন্টেন্ট গুলো ওরাল দিয়ে বের হয়ে আসবে তখন সেটা বলে ভমিটিং তাহলে এই যে নৌশিয়া ভমিটিং ইজ এ ভেরি টিপিক্যাল এক্সাম্পল অফ দিস রেট্রো পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট ওকে এখানে আমি এই রেট্রো ভমিটিং বা এই যে রেট্রো পেরিস্টালসিস বা রিভার্স পেরিস্টালসিস এই মুভমেন্টের একটা কমন কজ বলছি যে গার্ডের কোথাও যদি অবস্ট্রাকশন থাকে তবে এছাড়াও আদার কজেও এই রেট্রো পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট হতে পারে যেমন একটা ইমোশনাল কিছু ফ্যাক্টরস আছে ইমোশনাল কারণে হতে পারে আবার অনেক সময় মেডুলাতে আমাদের একটা ভমিটিং সেন্টার আছে সেই ভমিটিং সেন্টারের স্টিমুলেশনের কারণে যেটাকে বলে কেমো রিসেপ্টার ট্রিগার জোন সেটার কারণে কিন্তু এই রেট্রো পেরিস্টালসিস মুভমেন্ট হতে পারে তো যা হোক এই ভমিটিং নিয়ে আমরা অন্য লেকচারে ডিটেল আলোচনা করব আজকে ভমিটিং সম্পর্কে এই পর্যন্ত এখন ডাটের যে বিভিন্ন ধরনের মটিলিটি আমরা বেসিক বা প্রিন্সিপাল গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো ফেড স্টেট মটিলিটি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন পার্টে হয় যেটা নিয়ে আমরা নেক্সট লেকচারে আলোচনা করব যেহেতু ফার্স্টিং স্টেট মটিলিটি একটাই যেটা মাইগ্রেটিং মটর কমপ্লেক্স আমরা বলছি এটার আজকে শেষ করে দিই মাইগ্রেটিং মটর কমপ্লেক্স কিন্তু অলরেডি আমি বলেছি এটা কখন হবে এটার বেসিক প্রথম আপনাদের মাথায় আনতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্টিং কন্ডিশনে হয় বা বিটুইন দ্য পিরিয়ড অফ ডাইজেশন মানে একবার খাইলাম ডাইজেশন হয়ে গেছে আবার নেক্সট মিল খাওয়ার আগ পর্যন্ত যে সময়টা ইন্টার ডাইজেস্টিভ পিরিয়ড বলি এই সময় হয় কি যে গাট ওয়ালের যে প্যাটার্ন অফ ইলেকট্রিক্যাল এবং মোটর অ্যাক্টিভিটি এটা কিছুটা মডিফাইড হয়ে যায় মডিফাইড হয়ে দেখা যাচ্ছে এক ধরনের সাইকেল অফ মোটর অ্যাক্টিভিটি ডেভেলপ করবে যেটা মাইগ্রেট করবে ফ্রম শুরু হবে স্টোমাক থেকে এই মোটর অ্যাক্টিভিটিটা এবং এটা আস্তে আস্তে মাইগ্রেট হয়ে হয়ে আস্তে আস্তে কোন দিকে মাইগ্রেট করবে ডিস্টাল আইলিয়ামের দিকে এবং এই মুভমেন্টের মাধ্যমে তারা করবে কি ওই যে যে ডাইজেশনের ধরেন খাওয়ার পরে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে যে রেসিডুয়াল যে কন্টেন্ট গুলো থাকে যেটাকে আমি উচ্ছিষ্ট হ্যাঁ এইগুলোকে ক্লিয়ার করবে বা এইগুলোকে সুইপ করে করে নিয়ে আলটিমেটলি কোলনের দিকে ঠেলে দিবে যে কারণে হলো কি আপনার স্টোমাকটাকে এবং ইন্টেস্টাইনটাকে রেডি করলো ফর নেক্সট মিল ওকে তাহলে এটা ইউজুয়ালি ইট অরিজিনেটস ইন দ্য স্টোমাক and transmitted aborally tar mane analog direction e jabe at a rate of 5 cm per minute ebong ei cycle er ek ekta cycle er interval hocche 90 minute 90 minute er ekta cycle holo tar pore next arakta point e abar 90 minute er cycle hobe ei bhabe korte korte ultimately eta migrate korbe okay acha ekhon ei mnc migrating motor complex er tinta phase ache ei je 90 minutes er cycle bollam er moddhe tinta phase ache প্রথম ফেসটা এই ছবির ভিতরে একটু যদি খেয়াল করেন যে এই যে স্মুথ মাসেলের যে বেসিক ইলেকট্রিক্যাল রিদম এই যে স্লো ওয়েভ গুলো হচ্ছে এই সময় দেখেন স্লো ওয়েভ গুলোর উপরে কোনো স্পাইক পটেন্সিয়াল ডেভেলপ করে নাই তার মানে এটা থ্রেশোল টাচ করে নাই যে কারণে কিন্তু এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে মেকানিক্যাল রেসপন্স অর্থাৎ স্মুথ মাসেলের যে টেনশন বা কন্ট্রাকশন তাই না এটা স্ট্যাটিক আছে তাহলে এই ফেসটাকে বলা হচ্ছে इलेक्ट्रिकलिटीटा ठीक রেগুলার না ইরেগুলার দেখেন কিছু স্লো এভের উপরে কয়েকটা স্পাইক পটেন্সিয়াল দেখতে পাচ্ছেন এটার পরে স্লো এভের উপরে দুইটা স্পাইক তারপরে একটা একটা স্পাইক কোনোটার আছে কোনো স্পাইকই নাই আবার কোনোটার উপরে স্পাইকের সংখ্যা বেশি তার মানে এখানে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সাম স্লো এভস 
they are followed by contraction jekhane spike hobe shekhane dekhen upore smooth muscle contraction hoyse ei je ekhane dekhan hoyse ha jekhane spike kom shekhane weak contraction abar kothao kotha spike beshi strong contraction tar mane ekhane activity gulo irregular electrical activity tao kono dekhen kono pattern nai regular nai irregular ar sei ei je contraction gulo tale irregular contraction so ei phase to ta ke bola hocche period of irregular contraction कमप्लीट हलो দেন আবার এই পয়েন্টটা মাইগ্রেট হয়ে নেক্সট প্লেসে যাবে সেখানে আবার 90 মিনিট থাকে হবে এইভাবে এই অ্যাক্টিভিটি গুলো সাইকেল অফ মোটর অ্যাক্টিভিটি মাইগ্রেট হতে থাকবে কোন দিকে স্টমাক থেকে শুরু হবে এবং এটা ডিসটাল আইলিয়ামের দিকে চলতে থাকবে তাহলে যে কথাগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি সেগুলো এখানে লেখা আছে ফেজ সরি ফেজ 1 ফেজ 1 এর এটা 70 মিনিট এটাকে কুইসেন্ট ফেজ যেহেতু এখানে মেকানিক্যালি সাইলেন্ট অনলি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে এজন্য এটাকে কুইসেন্ট ফেজ বলতেছে ফেজ 2 তে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ইরেগুলার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হতে সাথে ইরেগুলার মেকানিক্যাল যে কন্ট্রাকশন গুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো ইরেগুলার সো এটা 10 থেকে 15 মিনিট এখানে দেখা যাচ্ছে সাম স্লো ওয়েব আর ফলোড বাই কন্ট্রাকশন এন্ড সাম আর নট আর থার্ড যে ফেজটা সেটা 5 মিনিট এখানে রেগুলার ইলেকট্রিক্যাল डायजेशनिडुअल गार्ड and it is the hormonal candidate responsible for this migrating motor complex or for this type of motor activity during fasting condition kotha ta bujhate parlam ki tale ekhon lastly amra migrating motor complex er significance ta jodi boli already apnara bujhe gechen etar significance hocche tara ki korteche clear or sweep the gastric and intestinal content into the large intestine in between meal लुमिनलेशन फर दिल जखनी ফাস্টিং ব্রেক হয়ে গেল এখন চলে গেল ফেড স্টেট ফেড স্টেটে গিয়ে ওই যে ওই মুভমেন্ট গুলো অর্থাৎ পেরিস্টালসিস মাস মুভমেন্ট তারপরে মিক্সিং সেগমেন্টেশন দিস আর দা এটা ফেড স্টেট তো আমরা এই প্রত্যেকটা আমরা যে বেসিক প্রিন্সিপাল গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম এরপরে প্রত্যেকটা পার্টে যে স্পেসিফিক মুভমেন্ট আছে সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট লেকচারে আলোচনা করব তো আজকে লাস্টে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আর একটা স্পেশাল টাইপ অফ Uh, movement the contraction of the stomach is smooth muscle jeta ke bola hocche hunger contraction eta ekta special type of motor activity seta hocche amra already ekhoni alochona jeta korlam je 
এমটি অবস্থা তাতে ডিউরিং ফাস্টিং দেখা যায় স্টোমাক একটা মাইল্ড পেরিস্টালসিস কন্ট্রাকশন শুরু হয় যেটা আসলে আমরা যেটা কি বলছি মাইগ্রেটিং মডেল কমপ্লেক্স এবং এটা মুভ করে তাই লেগে আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আস্তে আস্তে আপনি যত আপনার ফাস্টিং টাইমটা যত প্রলং হইতে থাকবে অর্থাৎ যত বেশিক্ষণ সময় আপনি না খেয়ে থাকবেন আস্তে আস্তে এই কন্ট্রাকশনের এই যে ডিউরিং যে মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্স এই সময় যে এই যে মোটর কন্ট্রাকশন গুলো আস্তে আস্তে স্ট্রং হইতে থাকবে তাহলে কি যতক্ষণ যত বেশি ফাস্টিং তত বেশি স্ট্রং হইতে থাকবে হ্যাঁ এবং তখন আপনার একটা অনুভূতি হবে আপনি যদি আরো বেশি সময় প্রলং টাইম ফাস্টিং থাকেন দেখা গেল বারো বারো ঘন্টা আপনি ফাস্টিং আছে না খেয়ে আছে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে বারো ঘন্টা তখন হয় কি এই মাইগ্রেটিং মোটর কমপ্লেক্সের এই যে মোটর যে কন্ট্রাকশন গুলো হচ্ছে স্কুল মাসেল বিকাম এক্সট্রিমলি স্ট্রং এবং দেখা যাচ্ছে মাল্টিপল এই মোটর অ্যাক্টিভিটির যে কন্ট্রাকশন গুলো এরা ফিউজ হয়ে যাচ্ছে ফিউজ হয়ে একটা টিটেনিক কন্ট্রাকশন করতেছে তখন এটাকে বলে হাঙ্গার প্যাংস ওকে তাহলে হাঙ্গার প্যাংস টা কি হাঙ্গার কন্ট্রাকশন গুলো যখন স্ট্রং হবে এবং এটা হয়ে আমি অর্থাৎ আপনি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা না খেয়ে আছেন এসব হাঙ্গার কন্ট্রাকশন হবে কিন্তু হাঙ্গার প্যাংস হবে না তবে আপনি যদি আরো বেশি দেখা যাচ্ছে যে বারো ঘন্টা দশ বারো ঘন্টা এরকম যদি লং টাইম ফার্স্টিং এ থাকেন তখন কিন্তু এম এম সি কমপ্লেক্স গুলো বিকাম স্ট্রং এনাফ কন্ট্রাকশন গুলো স্ট্রং এনাফ টু প্রডিউস সাম পেইন যেটাকে বলা হচ্ছে হাঙ্গার প্যাংস আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আজকে যে আলোচনা গুলো ছিল অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আপনার পরিচিত যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে পড়াশোনা অ্যাডমিশনের জন্য ট্রাই করছে তাদেরকে আমার চ্যানেলটি ইনভাইট এর জন্য ইনভাইট করেন সাবস্ক্রাইব করার জন্য ইনভাইট করেন তো আশা করি খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেকচার নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত আপনারা আমার সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দ্যাটস অল ফর টুডে